Və mövzunu studiyamızda siyasi ekspert Cavit Vəliyevlə davam etdirəcəyik. Cavit mənim, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və belə deyək, üç illik səbrin, sülhə çağırışın ardından bugün Azərbaycan əskəri yenə öz torpaqlarında belə deyək, sülh yaradır. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri. Əlbəttə ki, buna gətirən səbəblər var. Əvvəlcə istəyirəm ki, bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənək. Təşəkkür edəm. Buna gətirən bir çox səbəb oldu. İlk gündən etibarən bilirsiniz ki, 10 noyabr bəyannaməsi imzalandıqdan sonra erməni tərəfi 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərini yerinə yetirməkdən imtina etdilər. Xatırlırsınız ki, hətta laçından belə çıxmalıydılar, onu belə güclə çıxartdıq və ondan sonraki dövrdə onlar 10 noyabr bəyannaməsinin xüsusən daha çox diqqət çəkici maddəsi olan Erməni silahlarının bölgədən Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasından çıxarılması maddəsini yerinə yetirməlilər. Hər dəfəsində ona bir bəhanə uyduraraq onları orada qorumağa, saxlamağa çalışdılar. Bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən ətraflı açıqlama verildi. Orada nə qədər silah, tank, zirəkli texnika, insan, silahlı insan haqqına ətraflı məlumat verildi. Əslində, bu Xarici İşlər Nazirliyimiz tərəfindən verilən rəsmi məlumat idi, amma bir çox beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da orada 10 minə qədər erməni silahlısının olduğu bilinirdi. Və bunlar buradan çıxmalıydılar, indiyə kimi çıxmadılar. Onlar çıxmadığı kimi, onlar eyni zamanda bölgədə Azərbaycanın yenidən qurma fəaliyyətlərini, insanların mülkə əhalinin öz torpaqlarına qayıtmasına mani yaratmağa çalışdılar. O da yetmədi və Azərbaycan torpaqlarına işxaldan azad olunmuş torpaqlarımıza daxil olaraq minalar döşədilər və Azərbaycan mülkə əhalisini, polisini, ordu mənsublarını, hətta jurnalistlərimizi xatırlayırsınızsa onlar şəhid etdilər və onların əsas hədəfi var idi. Əsas hədəflərindən biri Azərbaycanın orada apardığı yenidən qurma işlərinə mani olmaq, və insanların o torpaq, öz torpaqlarına qayıtmağına mani olmaqdır. Sonuncu hadisədən sonra polislərimizin Fizuli Əhməd Bəyli Şuşa yolunda şəhid olmasından sonra dövlət təhlükəsi xidməti bunu terror hadisəsi adlandı. Bu təsadüfü deyil. Çünki onların bir siyasi hədəfi var idi və siyasi hədəflərinə çatmaq üçün onlar şiddəti vasitə olaraq istifadə edirdi. Biz yer gəlmişkən şəhid olan polislərimizi ekranda görürük və o terrorun dəyişətli izlərin görürük. Yəni, təəssüf ki, sülh əvəzinə... Mina terroru idi. Onlar Azərbaycanın bu dəfə də səbrini su istifadə eləməyə çalışdılar və nəticədə aldıqları cavab oldu. Amma başqa səbəblər də var. Əlbəttə ki, xatırlayırsınızsa, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq səviyyədə keçirilən görüşlərdə bir qərar alınmışdı ki, Qarabağ ermənləri, Azərbaycan vətəndaşı olan Qarabağ ermənləri ilə müəyyən danışıqlar reintegrasiya prosesi başlatılsın. Bu çərçivədə Canan Prezident nümayəndə də təyin edildi. Hətta Xocalıda ilk görüş də keçirildi. Daha sonra biz onları dəvət etdik Bakıya, Yevlağa gəlsinlər, görüşək problemləri, dərdləri nədirsə reintegrasiya üçün bu məsələ həll olunsun. Hətta Canan Prezident elan elədi ki, biz oradakı ermənilərə aministiya verməyə də, bağışlamağa da af qərarı çıxartmağa da hazırıq. Təəssüflər olsun ki, onlar xaricdəki qüvvələrin dəstəyinlə, Ermənistanın dəstəyinlə, müəyyən provokativ qüvvələrin dəstəyinə buna getmədilər. Elə düşündülər ki, Azərbaycan kimləsə çəkinir, bu əməliyyatları hər yerinə yetirə bilməyəcək. Amma biz əlbəttə ki, bir normal, rasional bir dövlət olaraq, pragmatik bir dövlət olaraq, bir tərəfdən diplomatik görüşmələrimizi davam elətdirirdik. O, məsələnin diyalog yolu ilə, pragmatik yolunun həll olunmasını, diplomatik yolunun həll olunmasını istəyirdik. Amma digər tərəfdən də hərbi hazırlıqlarımızı da görürdük. Yəni, bu son üç il ərzində Rusiya sülümərəmlərinin yerləşdiyi regionun ətrafında bütün strategik yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun nəzarətində idi. Azərbaycan ordusu həm hərbi texnologiya gücü baxımından, həm kəşfiyyat baxımından, həm hərbi gücü baxımından ikinci Qarabağ müharibəsindən əvvəlki dövrə nisbədən çox daha güclü idi və çox daha geniş ətraflı məlumata, dərin məlumata sahib idi və bugün keçirilən hərbi əməliyyatdan da biz bunu görürük. Və biz hərbi əməliyyatların yer gəmişkən kadrları gedir fonda, dəqiq sərrast atışlardan yalnız legitim hərbi hədəflər. Bu, Azərbaycan ordusunun, hər bir ordunun legitim hədəfidir. Sadəcə Azərbaycan, yəni Azərbaycana aid deyil, dünyada hər bir dövlətin ərasındakı qeyri-qanunlu silahlı birləşmə legitim hədəfdir. Bu, qəbul edilməzdir, bu, olmamalıdır. Bunu Ermənistan da yaxşı bilir, bunu Ermənistanı dəstəkləyən qüvvələr də yaxşı bilir, amma 
Onlar zannediyorlar ki bu şekilde tezikler göstererek Azerbaycan'ın karşısında mani yarada bilecekler. Ama Azerbaycan ordu elbette ki bu içli arzında öz hazırlıklarını gördü, her bir gücünü artırdı, komanda birliklerini, xüsusi təyinatlarını artırdı, müdafiye sana müdafiye texnologiyası sayesinde gücünü artırdı ve biz görürük ki artık bunu hayata geçirmek çok asan bir şekilde oldu ve artık bu müasir silahlara sahip olmak bir de bize bu üstünlüğü kazandırdı ki e, mülkü əhalinin olduğu yerler vurulmur, dəqiq olarak Bəli, vurulur. Sizin sözünüzü Qüvvət Cavit Mənim, bugün e, bütün e, medyanın e, gündemi təbii ki Qarabağdaki lokal antiterror tədbirlerdir və həmkarlardan birinin bir qeydi e, xüsusi diqqətimi çekti. Hərbi, əməliyyat və diplomatiya eyni əskinasın 200'üdür. Elbette ki. Milli maraqlar deyilən məqsədi təmin etmək üçün vaxt və şəraitdən asılı olarak onlardan birinden istifadə olunmalıdır və bugün Azərbaycan Diğer üzünden istifade etmek mecburiyetindedir. Çünkü üçün... sırt çağrışları təəssüf ki, heç bir nəticə vermədi. Əvvəzində biz terror gördük, günahsız Elbette. insanların qətlin gördük, mina tələsi hələ də... Hətta mən sizə bir söz deyim, yəni biz onlara reintegrasiya təklif etdik, biz onlara diyalog təklif etdik. Ha, beynəlxalq aləmdə də bunlar tələb olundu. Hatırlayırsınızsa, Brüsseldə keçirilən görüşdə, Bəli. Amerikada keçirilən görüşdə, ondan sonra bunların hamısında Azərbaycanla Qarabağ ermənilər arasında birbaşa diyalog çağrısı da var idi. Belə bir şəraitdə onlar getdilər sentyabr ayın 9-unda Gondarma prezident seçkileri evet, keçirdiler. Elə düşündüler ki, bu seçkileri keçirdirerek gündemi değişebilecekler. Beynalxalq aleminde özlerine destek toplayacaklar. Bu dəfesinde ne oldu? Bu dəfesinde Beynalxalq aleminde onlara qınama geldi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü daha çok destek edilir. Başka bir mesele de geyd edelim. Mesela son bir il ərzində Azərbaycan Qarabağ, bu Rusya sülmeramlarının yerleştiği region etrafındaki o e, çemberi daraldarken bu beynəlxalq aləmdə Ədalət Məhkəməsinə verdilər, Təhlükəsi Şurasına verdilər, ama heç bir yerdə onların istedikleri nəticə elde olunmadı. Təhlükəsi Şurasının iclasında Ermənistan Xarici İşlər Naziri çıxdı, sərt bir çıxış elədi və Azərbaycanın qınanmağını istedi, ama heç bir tələbi qəbul edilmədi. Bəli. Eləcə də Ədalət Məhkəməsinin, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarını. Bu səbəbdən bütün bunlar hamısı bunu göstərir. Bir, Azərbaycanın beynəlxalq aləm, beynəlxalq dünya buranı Azərbaycan ərazisi olaraq tanıyır. Bu Azerbaycan'ın beynalxalq hüquq bu əməliyyatlar Azerbaycan'ın beynalxalq hüquqdan gələn haqqıdır, hüququdur. İkincisi Azerbaycan son 3 il ərzində davam elətdiyi bir diplomatik danışıqların nəticəsində bu hədəfə gəlib çatmışdır. Çünki bütün danışıqlarda Qarabağ Azerbaycan ərazisi olaraq tanındı və Qarabağ ermənilərini bir başa Azerbaycanla danışıqlara davam etdirməyə çağırdı. E, Hikmət müəllim Gösterdiğimiz açıklad bel administrasyon şerti və əslində bu ciddi signal deyəgin ki konkret Siz, e, bəyanat var ki təqsilah olmalıdır bəli, və sərbəst bu, kankre, bu belə də olmalıdır yəni bunun, yəni bunun başqa variantı başqa variant, bunun qanunu yolu budur hər bir dövlət bunu tələb hər bir dövlətin bunu tələb eləmək haqqıdır heç bir dövlət biraz əvvəl qeyd edirdim ki öz ərazisinə qeyri qanunu nə silahlı birləşmə nə qeyri qanunu seçkiləri tanıyar nə onun mərkəzə hakimiyyətə tabi olmayan qüvvəni tanıyır cənab prezident həqiqətən də həm doğru həm də hüquqi Qanunu bir açıklama ile dedi ki, kim Azərbaycan kanunlarını beğenmirsə, Azərbaycanda yaşamaq istəmirsə, gedə bilər. Ama kim Azərbaycan, bu her bir dövlət için, yəni dünyanın her hansı bir dövlətində, Avropasında olsun, Asiyasında olsun, o dövləti kanunu tanımayan, şiddetten istifadə edilen, silahdan istifadə edilen bir insanın elini kolunu gez, sallayıp çölde gezə bildiğini düşünebilirsiniz. Belə bir şey kabul olunmur. Ha, Azərbaycana gelende kimlerse ikili standart hayata keçirmeye çalışır. Biz artık bunları öğreşmişik. Biz artık e, özümüz, öz işlerimizi hüll etmeye çalışırıq ve bilirik ki, güc, herkes gücünü hesablaşır. Ha, biz bu güc gösterişini kanuna, beynalxalq hüquqa zid bir şekilde hayata keçirmirik. Kanunlar, beynalxalq hüquq bize hansı hakları ve hüquqları verirse, biz onları eliririk. Bəzi dövlətler Beynəlxalq hüququ heçə sayır Ermənistan kimi. Azərbaycanın daxil işlerine müdaxil etməyə davam edirlər. Mesela Azərbaycan arasında bastırılan minaların bir çoxunun 2020-ci il 10 noyabr bəyannamasından sonra bastırıldığı bilinir. Ermənistan oradaki terörist güvvələrə dəstək verdiğini sübutları var. Dəfələrcə hatırlayırsınız bir neyse gün bundan əvvəl Laçın Keçit məntəqəsində bir ermənininin videosunu paylaşmışdılar ki Ermənistan vətəndaşıdır. 
2020-ci ildən sonra Qarabağa gəlib və orada silah götürüb əlini Azərbaycana qarşı. Yəni, bunlar heç bir dövlətin qəbul edə bilməcəyi bir addımdır və Azərbaycan dövləti bugün tam beynəlxalq hüquqa uyğun bir şəkildə antiterör əməliyyatını Qarabağda icra edir. Çox sanca etməyəm və sonda tarixi ədalət qələbə çalır, belə deyək. Təşəkkür edirik sizə, gəldiniz, operativ suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı siyasi ekspert Cavid Vəliyev idi.